এই যে নেগেটিভ সাইন হ্যাঁ এই কথাটার মধ্যে কি একটা না বোধক জিনিস আসতো না দেখি না যে বলি আমরা প্রায় যে কেউ ভালো হলে কেউ খারাপ কেউ খারাপ হলে কেউ ভালো আবার বলি মুদ্রার এপিট ওপিট এই যে কোনো কিছু একটা একটার অপোজিট রাইট তো এই অপোজিট জিনিসগুলা প্রকাশ করার জন্য আমরা সাপোজ যদি এরকম করে বলি যে প্লাস ফাইভ ধনাত্মক হ্যাঁ একটা মানে সংখ্যা যার যেটা পজিটিভ ওকে ফাইন অ্যান্ড যদি এর সামনে একটা নেগেটিভ সাইন দেই তাহলে আমরা কি বলবো একে যে ও ধনাত্মক সাইন তো দেওয়া দরকার নেই অ্যাকচুয়ালি মানে দিলে চলে না দিলেও চলে তো একটা ফাইভ এর সামনে যদি আমরা একটা নেগেটিভ সাইন বা একটা মাইনাস দেই তখন তাকে আমরা কি বলতে পারি যে এটা ফাইভ ধনাত্মক ফাইভ না তাহলে ধনাত্মক ফাইভ না হলে ফাইভ কি হতে পারবে কি হবে একটা ঋণাত্মক ফাইভ রাইট সো শুধু ফাইভ বলতে আমরা যদি বুঝি শুধু ফাইভ হচ্ছে একটা পজিটিভ ফাইভ তুমি যদি এমন হয় যে কোনো কিছুর পাঁচ একক দৈর্ঘ্য এরকম কিছু চিন্তা করতে পারো তো বা পাঁচ টাকা সো পাঁচ একক সামথিং নাম্বার লাইন একটা বিশেষ প্লেস আছে নাম্বার লাইন হচ্ছে এমন একটা লাইন যে লাইনের উপরে তুমি বা এটাকে আমরা বাংলায় বলি হচ্ছে সংখ্যা রেখা সংখ্যা রেখা বা নাম্বার লাইন ওকে সো এই ধরো এখান থেকে তুমি যদি বামে যাও তাহলে কিনা তুমি পজিটিভ মানে ধনাত্মক দিকে মানে একটা জিনিস বাড়তে থাকে রাইট রাইট এক্সাক্টলি সো ধনাত্মক প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন এভাবে ডট 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 আপ টু প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত চলে গেল অ্যান্ড তুমি যদি ডান দিকে যাও তাহলে তোমার হচ্ছে এটা নেগেটিভ মানে আরো ছোট হতে থাকবে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর তুমি চিন্তা করো হ্যাঁ তাহলে যে এক টাকা ঋণ করতেছে বা কেউ এক কোটি টাকা ঋণ করছে সে এক কোটি টাকা ঋণী ব্যক্তির চাইতে যে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ করছে সে বেশি গরিব রাইট কারণ সে তার দেনা বেশি আছে তাই না ওকে সো মানে এক পাঁচ যেটা যদি কোটি মানে অ্যাড করি আমরা কোটি গুণ করি তখন আর কি এটা মনে হয় যে না ঠিক আছে এখন এটা বাস্তব বাস্তব সম্মত তার মানে এই মাইনাস এক থেকে মাইনাস ফাইভ ছোট রাইট সো এই সংখ্যা রেখার তুমি যত ডান দিকে যাবা তত তোমার এটা হচ্ছে ছোট হয়ে থাকবে অ্যান্ড একটা সময় এটা মাইনাস ইনফিনিটির দিকে চলে যাবে অ্যান্ড এই বাম দিকে যত যেতে থাকবে তত এটা বড় হতে থাকবে সংখ্যাটা অ্যান্ড এটা তোমার প্লাস ইনফিনিটির দিকে চলে যাবে অ্যান্ড এইটা আরেকটা পার্সপেকটিভে আমরা চিন্তা করতে পারি সেটা হচ্ছে তোমার যে ইনিশিয়াল পয়েন্ট মানে এই যে জিরো হ্যাঁ এই জিরোর থেকে একটা সংখ্যা কত দূরে আছে জিরোর থেকে একটা সংখ্যা যদি এক একক দূরে থাকে তাহলে তাকে আমি বলবো এক কেউ যদি দুই একক দূরে থাকে তাহলে তাকে বলবো দুই কেউ যদি তিন একক দূরে থাকে তাহলে তাকে বলবো তিন কেউ যদি চার একক দূরে থাকে তাহলে তাকে বলবো চার কেউ পাঁচ একক দূরে থাকলে তাকে বলবো কি পাঁচ তাই না ঠিক একই রকম ভাবে জিরোর থেকে তোমার ডান দিকে কেউ যদি এক একক দূরে থাকে তখন তাকে বলবো মাইনাস এক হ্যাঁ কেউ যদি দুই একক দূরে থাকে তখন তাকে বলবো মাইনাস টু কেউ যদি থ্রি একক দূরে থাকে তাহলে তাকে বলবো মাইনাস থ্রি এইভাবে এক্সেক্টা এক্সেক্টা ভাবে সে চলতে থাকবে সো এই যে মাইনাস বা পজিটিভ নয় মানে ফাইভ কিন্তু সে ধনাত্মক ফাইভ না নেগেটিভ ফাইভ রাইট ফাইভ কিন্তু সে ধনাত্মক ফাইভ না তার মানে কি ফাইভ অ্যাকচুয়ালি এখানে থাকার কথা কিন্তু আমি যেহেতু বলতেছি যে ধনাত্মক ফাইভ না তাহলে তার কুই ফাইভ হইতে হবে ঋণাত্মক ফাইভ হইতে হবে রাইট তাহলে সে এইভাবে মানে সুইং করে মানে মূল বিন্দু থেকে এটা যদি তোমার মূল বিন্দু হয় বা অরিজিন হয় এই শূন্য শূন্য যদি তোমার অরিজিন বা মূল বিন্দু হয় 
তাহলে মূল মূল থেকে ঠিক এদিকে যতটা দ্রুত ছিল ঠিক এতটুকু নিচে পড়ে যাবে বা এতটুকু মানে তলা নিতে চলে আসবে ওকে সো আমরা বুঝলাম যে আমরা যদি কোনো কিছু সামনে একটা মাইনাস সাইন দেই তাহলে ওই সংখ্যাটা সংখ্যা রেখায় মানে যদি এরকম হয় যে প্লাস ফাইভে আছে তাহলে সে মাইনাস ফাইভের দিকে চলে যাবে এখন এই সংখ্যা রেখায় বা এই মাইনাস ফাইভকে মাইনাস ফাইভের সামনে আমি যদি আরেকটা মাইনাস দেই তাহলে কি হবে তাহলে কি বলবো এটাকে যে এটার এখন হচ্ছে সে ঋণাত্মক ফাইভ তাই না বা নেগেটিভ ফাইভ নেগেটিভ ফাইভ একে যদি আমি আরেকবার নেগেটিভ করি বা বলি যে সে মানে পাঁচ সে ধনাত্মক পাঁচ না এটা হচ্ছে এই পর্যন্ত মাইনাস ফাইভ পর্যন্ত রাইট সে ধনাত্মক পাঁচ না কিন্তু তার সামনে যদি আরেকটা নেগেটিভ দিই তাহলে সে কি হয়ে যাবে মানে সে ধনাত্মক পাঁচ না তার মানে সে ঋণাত্মক পাঁচ আর যদি সে ঋণাত্মক পাঁচ না হয় তাহলে সে কি হবে ধনাত্মক পাঁচ হবে রাইট এই কথাটার মানে কি মানে পজিটিভ হ্যাঁ এটার মানে হচ্ছে সে পজিটিভ ফাইভ না তার মানে সে নেগেটিভ ফাইভ রাইট এখন এই সামনে আরেকটা মাইনাস দেওয়ার কারণে সে কি হয়েছে যে সে নেগেটিভ ফাইভ নয় নট এ নেগেটিভ ফাইভ সে যদি নেগেটিভ ফাইভ না হয় তাহলে তো কি হবে পজিটিভ ফাইভ রাইট সো এই যে কোন একটা কিছু সামনে আমরা যে মাইনাস আনতেছি এই মাইনাস দিয়ে আমরা হচ্ছে আর্গুমেন্ট করতেছি যে সে কি তার অবস্থানটা কি সে কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ সে পজিটিভ হলে কেমন সে নেগেটিভ হলে কেমন বা এই যে মাইনাসটা আসার কারণে সে হচ্ছে যে সে যে স্টেটে আছে সেই স্টেট হবে না তার চাইতে বিপরীত আরেকটা স্টেট হবে মানে উল্টা হ্যাঁ যদি সে প্লাস ফাইভে থাকে তাহলে সে মাইনাস ফাইভে চলে যাবে আর যদি সে মাইনাস ফাইভে থাকে তাহলে তাকে আরেকবার নিগেশন করার কারণে সে কোথায় চলে আসবে প্লাস ফাইভে চলে আসবে রাইট এইবার আমরা গুণের কাজগুলা আমি এইটাকে এইটাকে আমি একটু নিচে নিয়ে আসি তারা এবার আমরা এক একটা কেসে এই যে এইভাবে কেন তাদের কি হলে কি হবে হ্যাঁ ধনাত্মকের সাথে ঋণাত্মক ঋণাত্মকের সাথে ধনাত্মক এই জিনিসগুলো আমরা এখন ডিসকাস করব ওকে এইবার তোমার প্রথমে দুইটা নেগেটিভ বা দুইটা ঋণাত্মক নাম্বার বা সংখ্যা আমরা গুণ করব অ্যান্ড গুণের জন্য আমরা ধরো এদের যে ঋণাত্মক আর ধনাত্মক সাইন এই সাইন দুইটাকে পরপর সামনে সামনে দিয়ে দিলাম ওকে আমরা সংখ্যা দুইটাকে আলাদা গুণ করব অ্যান্ড গুণ করে ওদের ঋণাত্মক সাইন গুলাকে পরপর দিয়ে দিলাম দুইটা ঋণাত্মক সাইন না কারণে দুইটাকে ঋণাত্মক এরকম পরপর দিয়ে দিলাম তাহলে এখন থ্রি আর ফোর কে মাল্টিপ্লাই করলে কত হয় বা গুণ করলে কত হয় তিন চার বারো রাইট এখন এই বারোর ভিতরে এইটুক নিয়ে যদি আমরা কাজ করি মানে বারো সামনে একটা মাইনাস আছে তাহলে কি এটা ধনাত্মক টুয়েলভ না বা ধনাত্মক বারো না তাই না তাহলে সে কি হবে ঋণাত্মক বারো হবে রাইট এখন তার সামনে আরেকটা মাইনাস থাকার কারণে এটার জন্য কি হয়ে যাবে সে ঋণাত্মক বারো থেকে সে কি হয়ে যাবে ধনাত্মক বারো বা পজিটিভ বারো রাইট সো পজিটিভ সাইন না দিলেও চলে একটা সঙ্গে একটা নাম্বারের সামনে তোমার পজিটিভ সাইন দেওয়া যাও না দেওয়া যা যদি না দাও তাইলেও বোঝায় সেটা পজিটিভ নাম্বার আর যদি দাও তাইলেও বোঝায় সেটা পজিটিভ নাম্বার ওকে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে আমরা দুইটা নেগেটিভ নাম্বার যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা কি পাবো একটা পজিটিভ নাম্বার আউটপুট পাবো তাই না আমরা যদি একটু সংক্ষেপে মনে রাখতে চাই তাহলে আমরা এভাবে মনে রাখবো যে নেগেটিভ টাইমস নেগেটিভ বা মাইনাস মাইনাস প্লাস এভাবে হচ্ছে আমাদের মানে তোমাদের স্কুলে হয়তো শেখানো হবে কিন্তু এই যে আর্গুমেন্টটা এই যে লজিক এই লজিকেরই তোমাদেরকে শেখানো হবে না তবে তোমরা মানে ফিউচার লাইফে যদি কাউকে শেখাও হ্যাঁ তোমাদের হয়তো স্টুডেন্ট আসবে তোমাদের ছোট ভাই বোন থাকতে পারে হ্যাঁ ওদেরকে যখন শেখাবা তখন তোমরা এই শুরুর থেকে এই যে লজিক্যাল ব্যাপারটা এইটা থেকে শুরু করবে হ্যাঁ যে নেগেটিভ মানে হচ্ছে না বোধক মানে সে যেটা না বলতেছি তাহলে সে ওইটা না তাহলে ওইটা না হলে কোনটা হবে তার বিপরীতটা হবে রাইট ওকে সো আমরা কি পাইলাম যে তার দুইটা নেগেটিভ মাইনাসে মাইনাসে কি হবে না 
ক্লাসের জন্য মানে আমরা ধর দুইটা মানুষ যদি বলে যে সে ভালো মানে ধরো আমরা এখন জায়নাকে বলবো যে জায়না কেমন ফারজানো বললো জায়না ভালো আমিও বললাম জায়না ভালো তো আমি তো দুজনেই বলি যে জায়না ভালো তাহলে কি জায়না তো ভালোই রাইট জায়নার স্টেটে কোনো চেঞ্জ হবে জায়নার স্টেটে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না যখন আমরা কোনো কিছু হ্যাঁ বোধক হয় তখন কিন্তু সেটা চেঞ্জ হয় না চেঞ্জ হয় তাই না মানে পজিটিভ মানে যদি হ্যাঁ হয় আর নেগেটিভ মানে যদি না হয় তাহলে এর সামনে প্লাস সাইনটা এটা কি বলতেছে যে হ্যাঁ ও বারো তাহলে ও বারোই থাকবে রাইট তারপর আরেকটা পজিটিভ সাইন ওইটাও কি বলবো যে হ্যাঁ ও বারো মানে ব্যাপারটা এমন যে তুমি ভেস্তের দরজায় গেছো আর তোমার হচ্ছে তোমার আইডেন্টিফিকেশন দিতেছ হ্যাঁ তো এখন যে ওইখানে দুইটা গার্ড আছে আর গার্ডরা যদি বলে যে মানে গার্ডরা মানে ধরো দুইজন কেউ দাঁড়ায় আছে যারা তোমাদেরকে চিহ্নিত করবে যে হ্যাঁ এই সেই লোক মানে এইটাই অনামিকা মানে বলবে যে প্রথম জন বলবে যদি বলে যে হ্যাঁ এইটাই অনামিকা তাহলে হ্যাঁ অনামিকা ঢুকে ঢুকতে দেওয়া হবে এরপরে আবার আরেকজন বলল আইসা গার্ড জিজ্ঞেস করলো যে হ্যাঁ এ সে কি অনামিকা অ্যান্ড ওরা বললো যে হ্যাঁ এ অনামিকা তাহলে তাকে ঢুকতে দেওয়া হলো তাহলে কি এই অনামিকার স্টেটে কোনো চেঞ্জ হইল কিন্তু এটা যদি না বোধক হইতো তাহলে কি হইতো ঘুরে দিত যে সে অনামিকা না সে অনামিকা না হলে সে কে অনামিকা উল্টা কিছু রাইট তো নেগেটিভ সাইন থাকলে সব সময় তোমার কোন একটা সংখ্যার সাইন চেঞ্জ হবে আদারওয়াইজ সাইন চেঞ্জ হবে না ওকে যদি দুইটা ধনাত্মক সংখ্যা হয় তাহলে সেটা কি আসবে ধনাত্মককে আউটপুট দিবে ওকে দুইটা ধনাত্মক সংখ্যার গুণফল সবসময় কি হবে ধনাত্মক হবে সো প্লাসে 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 এটাকে কি বলতে পারি শর্টকাটে প্লাস রাইট ফারজান আচ্ছা এইবার আমরা এই উপরের দুইটা আর্গুমেন্ট টেস্ট করি এখানে সেম আবার আমরা তিন আর চারকে আলাদা নিব নেওয়ার পরে চারের সামনে মাইনাস আসছে তাহলে মাইনাসটাকে আগে দিব অ্যান্ড দেন প্লাসটাকে দিব এটা ইট ডাজেন্ট ম্যাটার হ্যাঁ কাকে আগে দিলাম আর কাকে ধরো প্লাসটাকে আগে দিলাম অ্যান্ড মাইনাসটাকে পরে দিলাম ইট ডাজেন্ট ম্যাটার মানে দুইটাই তোমার সেম রেজাল্ট দিবে তোমার তিন আর চারকে গুণ করলে হয় বারো অ্যান্ড তার সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন থাকার কারণে আমার আউটপুটটা কি আসবে যে সে বারো না সে বারো না হলে তাহলে কি কি হবে মাইনাস বারো হবে রাইট আচ্ছা এরপরে প্লাস সাইন তো কারোর কিছু চেঞ্জ করে না চেঞ্জ করে মানে প্লাস প্লাসের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে সে কি নেগেটিভ বারো প্লাস বলতেছে হ্যাঁ সে নেগেটিভ বারো তাহলে আউটপুটটা কি আসবে নেগেটিভ বারোই আসবে রাইট সো এটাকে শর্টকাটে যদি আমরা মনে রাখতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে মনে রাখতে পারি যে একটা পজিটিভ নাম্বার বা প্লাসে মাইনাসে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওকে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস অ্যান্ড দেন এই তিন নাম্বারটা এটার জন্য তোমার পুরো দুই নাম্বারের মতো করে জাস্ট তুমি যদি দেখো ধরো আমরা এখানে প্লাসের জায়গায় মাইনাস দিলাম অ্যান্ড মাইনাসের জায়গায় প্লাস দিলাম এছাড়া তো সব সেম রাইট একটা প্লাস সাইন আছে একটা মাইনাস সাইন আছে তাহলে তিন চার আর বারো অ্যান্ড ফার্স্ট ফার্স্ট প্লাস প্লাসকে জিজ্ঞেস করা হইলো যে সে কি বারো অ্যান্ড সে বললো হ্যাঁ সে বারো তাহলে বারোই আসলো অ্যান্ড দেন মাইনাসকে জিজ্ঞেস করা হইলো যে সে কি বারো মাইনাস বললো যে না সে বারো না তাহলে সে কি মাইনাস বারো রাইট তাহলে আউটপুটটা কি আসলো নেগেটিভে আসলো তাই না তার মানে কি দেখলাম আমরা যে একটা নেগেটিভ নাম্বারকে আরেকটা পজিটিভ নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কি পাবো অলওয়েজ নেগেটিভ রেজাল্টই পাবো এখন এইটার একটু তুমি যদি শর্টকাট মনে রাখার চেষ্টা করো এরকম যে যদি সেম সাইন হয় দেখো আইডার দুইটাই পজিটিভ আর দুইটাই নেগেটিভ যদি সেম সেম হয় তোমার রেজাল্টটা 
পজিটিভ আসে তাই না আর যদি একটা আরেকটার বিপরীত হয় सपोज একটা প্লাস আরেকটা মাইনাস তাহলে তোমার রেজাল্টটা কি আসে মাইনাস নেগেটিভ আসে সো এটাকে আমরা মনে রাখতে পারবো সো তুমি এই যে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এগুলো তুমি কখন अप्लाई করবা সেটা যদি সংক্ষেপে স্যারকে জিজ্ঞেস করো তাহলে স্যার বলবো এটা তুমি হচ্ছে গুণ করার ক্ষেত্রে ইউজ করবা ভাগ করার ক্ষেত্রে ইউজ করবা আর তোমার ব্র্যাকেট ভাঙানোর জন্য কাইন্ড অফ হচ্ছে মানে গুণই তো তুমি যদি কোথাও মানে এরকম হয় যে ব্র্যাকেট পাইছো এন্ড সেই ব্র্যাকেট ভাঙতেছো সো ব্র্যাকেট ভাঙানোর সময় এটা ইউজ করবা ভাঙানো বা কমন নেওয়ার সময় এগুলো আসবে ঠিক আছে এগুলো কখন ব্যবহার করবা গুণ করার সময় ভাগ করার সময় বা ব্র্যাকেট ভাঙাও বা কমন নাও তোমরা কমন নেওয়াটা এখনো শেখো নাই সো এটা জাস্ট নোট করে রাখো পরে যখন শিখবা তখন আর কি বোঝা যাবে আর কি স্যার কি বলতে যাচ্ছে আপাতত তো ব্র্যাকেট ভাঙানো ব্র্যাকেট ভাঙানো তো বুঝতে পারতেছো রাইট সাপোজ এরকম যে থ্রি ব্র্যাকেট এ প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই তাই না তখন আমরা কি করি থ্রি দিয়ে এক্স এ গুণ করতে চাই গুণ করতে হয় তাই না তাহলে থ্রি এক্স হয় আবার থ্রি দিয়ে ওয়াই কে গুণ করতে হয় তখন আবার কি হয় থ্রি ওয়াই হয় এই যে দুইটা সাইন এখানে যে প্লাস আসলো এই প্লাসে প্লাসে প্লাস হ্যাঁ এই তখন হচ্ছে তোমার এই যে প্লাসে প্লাসে প্লাস বা গুণের রুলসটা আসে বা এই যে প্লাসে প্লাসে প্লাস তখন এই সাইনটা প্লাস হয় ওটার কারণে যাই হোক এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখবো হ্যাঁ 